Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintes e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Mais uma farsa de Lula acaba de ser desmascarada. A verdade veio à tona. Eu digo isso porque o petista, durante a sua passagem em Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro, ao lado do prefeito Eduardo Paes, para anunciar a construção de um anel viário no valor de 3 bilhões de reais com dinheiro do BNDES, ah, e é claro, abrir um parênteses aqui é muito importante, sem qualquer superfaturamento, sem desvio do dinheiro público, e ai quem duvide disso, os petistas então resolveram divulgar que foi um verdadeiro sucesso, que o povo do estado do Rio de Janeiro foi lá para abraçar o pai dos pobres, o evento lotado. E aí os integrantes do governo de Lula resolveram dizer pros quatro cantos. Aí, tá vendo só como Lula é popular? Ah, que Bolsonaro que nada, o povo brasileiro já esqueceu do Bozo. Ah, meus amigos e minhas amigas, <risos> você já tá imaginando onde eu quero chegar, né? Bom, calma lá que eu tenho um vídeo super especial que tá rolando por aí, que mostra que na verdade não foi bem assim, tá? Assista junto comigo, vamos analisar isso aqui. Observem só a multidão no evento. Colocou ou vai colocar mais recurso no Rio de Janeiro do que eu vou colocar de 2007 a 2009. Olha aí, tá vendo só? Essa é a divulgação oficial da turma da esquerda, né? Eles estão repercutindo esse vídeo, dizem, olha só, fiz uma imagem 360 graus, tem gente aqui em cima, tem gente até perder de vista lá embaixo, e detalhe, fui num estádio de futebol. Tá? o evento, então, portanto né, é, é, o espaço foi feito especialmente né, para abrigar bastante gente, e aí observem né, olha só, tem gente aqui na frente, do lado, olha só tem gente para tudo quanto é lugar tá vendo só o giro 360 graus bom, agora aguarde eu vou te mostrar como que esse povo chegou lá, esse vídeo tá sem áudio mesmo tá, eu vou narrando aqui para vocês é um cara que resolveu ficar ali em torno do estádio, né e aí ele vai legendando o vídeo, ó. Ué, fecharam a frente do estádio por quê? Todas as duas laterais do estádio, onde Lula estava presente, foram fechadas. E agora começa a observar aqui, olha o pulo do gato. Olha a quantidade de ônibus no entorno do local onde Lula estava discursando. É ônibus que não para mais. E detalhe, todas as ruas laterais da região foram fechadas, apenas para trânsito local. Somente os moradores podiam entrar. Para você ver como que o pai dos pobres é popular, né? Será que é medo do povo tudo isso? Que engraçado, eu tô cansado de ir em eventos com o presidente Bolsonaro aqui em São Paulo e eu nunca vi esse fechamento de rua para tudo quanto é lado, esse monte de segurança policial, guarda. Muito pelo contrário. Vai ver porque Bolsonaro não tem medo do povo, né? Olha só. E aí ele vai andando, ó, com o seu carro, né, pelas ruas ali no entorno. Olha só, mais ônibus. Mais um ônibus. Mais um ônibus ali na frente, ó. Você vai andando, você vai vendo. Ônibus e mais ônibus. Tudo ônibus de turismo, tá? Ó, mais um ônibus de turismo na região, no entorno do estádio. Ele vai contornar mais um ônibus. Só que eu já contei uns 10 ônibus. Ó, o décimo primeiro, 11 ônibus. 12, 13. Vamos contando aqui, ó. Tudo estacionado, ó, 14, 15, 16, 17, lembrando que cada ônibus cabe aproximadamente 40 pessoas, né? Ela 18, 19, 20, vai fazendo as contas, 21, 22, 23, 24, vixe, vai passar de 30, vai dar uns 50 ônibus aí, ó. Já estamos chegando em 40 ônibus. Aí, ó, batemos 40 ônibus. Ele vai mostrando um ônibus atrás do outro, tudo de turismo. E tantos outros chegando, né? Vocês estão percebendo, olha aí. Tudo estacionado do lado do estádio. Mais ônibus, ó. Tudo ônibus fretado. Isso daí é ônibus de fretado. Que você aluga, né? Pra poder levar as pessoas. Olha, olha essa fileira de ônibus, bicho. Passou já de 50 ônibus. Olha. Deu uns 60 já. Meu Deus do céu. São quase 100 ônibus, pra falar a real. É muito ônibus, bicho. É muito ônibus. Aí ele vai dar a volta por onde ele já tinha passado, né? Ele vai entrar numa outra rua... Esse cidadão que fez um trabalho espetacular e felizmente não sabemos quem teve essa coragem, né? Parabenizo ele. Brincando sem ônibus. Você pode falar aí que tranquilo, umas 500 pessoas foram levadas para esse estádio desses ônibus aí. Fora o pessoal que foi de carro, né? Mas calma que o melhor tá por vir. Olha isso. Olha isso. Preste muita atenção agora, bicho. 
em um desses ônibus, conseguiram flagrar quem que estava lá dentro e o que que tinha dentro desses ônibus. Olha isso. Olha a quantidade de militante dentro do ônibus, bicho. Todo mundo uniformizado, com camiseta vermelha, com bandeiras do Lula, com bandeiras do Lula, do PT, tiradas de dentro do ônibus. Na boa. Quem que é povo brasileiro mesmo, que votou nesse sujeito, que elegeu esse desgoverno, vai sair da sua casa para pegar um busão fretado, um monte de ônibus desse, para ver um discurso chato do cara falando sobre obra, e vai levar um monte de bandeira de casa. Fala pra mim, quem que tem essa quantidade de bandeira em casa? <risos> Espetacular! A verdade vindo à tona, olha... Em pouco tempo, é, parece que o discurso de que Lula é popular e é o pai dos pobres, de que ele foi lá no Rio e o povo brasileiro lotou o estádio para recebê-lo, não é bem assim, hein? Agora você entende porque Lula sente tanta inveja de Jair Messias Bolsonaro. E olha, não sou eu que estou dizendo isso não, viu? Inclusive, ele já chegou a admitir isso, se lembra? Eu faço política há 50 anos, eu nunca fui chamado de mito, eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Acho que ninguém fez mais assembleia, fez mais comício, viajou o Brasil mais do que eu. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro. Que demais! Bom, e agora, caminhando pro final, eu quero te lembrar uma coisa, tá? Não duvide muito se um certo instituto de pesquisa por aí dizer que tinha mais de 10 bilhões de pessoas lá pra poder escutar Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, mas brincadeiras à parte, a verdade tá aqui. Só não vê quem não quer, né, Lulinha? E aí, você vai compartilhar essas imagens nas suas redes ou vai continuar dizendo que o povo brasileiro lotou o estádio pra te escutar, hein? Mas olha, eu entendo a inveja dos petistas. Até porque, pensem só comigo, pessoal. Enquanto o líder deles está dizendo por aí que ele é o pai dos pobres, que o povo brasileiro o ama, e aí, no final das contas, o que ele precisa fazer para poder reunir meia dúzia de gatos pingados é pagar pouco mortadela e alugar busão, entregar bandeirinha do PT e uma bandeira para balançar. Bolsonaro jamais precisou disso, muito pelo contrário. Bolsonaro sempre arrastou o povo brasileiro de forma espontânea, seja aonde for. E detalhe, isso ele consegue fazer tranquilamente até hoje. Inclusive, ir ao dentista já não pode mais sem a presença de uma multidão. Bom pessoal, e depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau!